എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരടിപൊളി ഫിഷ് ഫ്രൈ ആണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്ര സംഭവങ്ങൾ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ഫിഷ് ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന മീൻ ശീലാവാണ് ശീലാവ് നല്ല രുചിയുള്ള അടിപൊളി മീനാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് കുറച്ച് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഉപ്പ് മഞ്ഞപ്പൊടി ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇത് നല്ല എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി ഈ വെളുത്തുള്ളി നമ്മൾ തൊലി കളയാതെ ചതച്ചെടുത്തേക്കുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കറിവേപ്പില ഇത്ര സാധനങ്ങൾ മതി ഈ സൂപ്പർ ഫിഷ് ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇത് നിങ്ങൾ സാധാരണ കഴിച്ച കൂട്ട് ഒരു നിസ്സാര ഫിഷ് ഫ്രൈ അല്ല ഈ സംഭവം നല്ല അടിപൊളിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ ഫിഷ് ഫ്രൈ നമ്മൾ റെഡി ആക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പോവാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇല്ല ഒരു മുക്ക ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ നമ്മളിവിടെ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അത് കാരണം നമ്മൾ ഒത്തിരി എരിവുള്ള മുളക് കൂടി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരല്പം കുരുമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാവരും എരിവിനനുസരിച്ചാണ് കേട്ടോ ഈ കുരുമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതേ നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ ശീലാവിനെ മസാലയെല്ലാം പരട്ടി നല്ല അടിപൊളിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം പറയാത്തൊരു സംഭവമുണ്ട് നമ്മളൊരു അഞ്ചെട്ട് പത്ത് കഷ്ണം ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടി എടുക്കുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി ഇത് തന്നെ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഇവിടെ ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ പർച്ചേസർ ഇപ്പോൾ പോയി സംഭവം മേടിച്ചിട്ട് വന്നേ ഉള്ളൂ അതാണിത് ഇപ്പോൾ പറയാൻ കാരണം ഇനി ഒരു കൂട്ടം ഞാൻ പറയാനുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ വെളുത്തുള്ളി ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളിത് തൊലി കളയാതെയാണ് എടുക്കുന്നത് ഈ തൊലി കളയാതെ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസമാണ് നല്ല അടിപൊളി രുചിയാണ് ഈ തൊലി കളയാതെ ഇത് ആ വെളിച്ചെണ്ണ കിടന്നങ്ങ് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകി ഒരു ഉണങ്ങിയ തുണിയിൽ തുടച്ചിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാനായിട്ട് കാരണം ഇത് ഓരോ സ്ഥലത്തു നിന്ന് കയറി വരുന്ന സംഭവമല്ലേ പിന്നെ നമ്മുടെ കറിവേപ്പിലേക്കും ചില്ലി ഫ്ലേക്സിനും ഒന്നും ഇപ്പം റോളില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പം എടുക്കുന്നില്ല വെളുത്തുള്ളി ഇപ്പം നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല അത് എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയാം അപ്പം നമുക്കിനി ഈ മീനൊന്ന് വറക്കാൻ വയ്ക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഈ സ്പെഷ്യൽ ഫിഷ് ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പാൻ എല്ലാം വെച്ചു പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പാൻ നല്ല ചൂടായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് മീൻ ഓരോ കഷ്ണമായിട്ട് എടുത്തു വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നങ്ങ് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫിഷ് എടുത്ത് ഇതിൽ വയ്ക്കാം എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫിഷ് ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ പാനിൻ്റെ റൗണ്ടായിട്ട് വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് ചൂട് കൂടുതലാണ് അപ്പം നമ്മൾ മീനെല്ലാം എടുത്ത് വെച്ചു ഇനി ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്ത് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം അത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫിഷ് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ മീനെല്ലാം മറിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞു നമ്മളിതേ ഈ തല രണ്ടും കൂടി എടുത്ത് ഈ നടുക്കേട്ട് വെച്ചു കാരണം ഇതൊന്ന് വറുത്ത് കിട്ടാനായിട്ട് കുറച്ച് നേരം കൂടുതലെടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ മീൻ മൊത്തം മറിച്ചിട്ടു ഇനി ഏകദേശം ഒരു ഒരു ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റിനും കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഏകദേശം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വറുത്ത് കിട്ടും അത് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്പെഷ്യൽ മീൻ ഫിഷ് ഫ്രൈ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഇതിലൊരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊരു സംഭവമുണ്ട് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ത
ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം മുതലേ ഇടാത്ത തന്നെ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആദ്യം മുതൽ നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ചാണ് എരിവ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളവർ കൂടുതൽ ചേർക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ അല്ല ചേർത്തേക്കണേ അത് നിറത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അതിന് വലിയ എരിവൊന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം നമ്മളിതിൻ്റെ നടുക്ക ഇടണേ നമ്മളിത് മൊത്തത്തിൽ വിതറിയിടുന്നില്ല ഇനി നമ്മുടെ ആ ചതച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ ആ കറിവേപ്പില ഇത്ര സംഭവം ഇട്ടിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ആ എണ്ണ ഇത് പിടിച്ച് എണ്ണയൊക്കെ ഇതിൽ നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് ഇത് മൂത്ത് വന്നു അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് ഈ മീനിൻ്റെ ഈ മീൻ വറുത്തിയ വെളിച്ചെണ്ണയെ കിടന്ന് ഇത് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മൂത്ത് വന്നു നമ്മുടെ ഈ മീനെല്ലാം നമ്മൾ സൈഡിൽ ഇട്ട് നീക്കി വെച്ചേക്കുന്ന കാരണം അത് ഓൾറെഡി വറുത്തതുമാണ് അതിനി കരിഞ്ഞു പോകുന്നുമില്ല തീ നമ്മൾ ഒത്തിരി കൂട്ടിയിടേണ്ട കാര്യമില്ല ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവറൊക്കെ ആ മീനിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പിടിച്ചോളൂ പിന്നെ ആ മീൻ വറുത്ത വെളിച്ചെണ്ണയാണല്ലോ അത് കാരണം ഈ വെളുത്തുള്ളിക്കൊക്കെ ഒരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് എടുക്കും ഇതൊന്ന് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു സൈഡിലൊന്ന് മുരിഞ്ഞ് വരാനായിട്ട് നമ്മളിത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക തീ നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും കൂട്ടി വയ്ക്കരുത് ധൃതി പിടിക്കരുത് കാരണം തീ കൂട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഇതിവിടെ കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ അപ്പോൾ എന്താ നമ്മുടെ ഈ ശീലാവിൻ്റെ നടുക്ക് കിടന്നിട്ട് ഈ വെളുത്തുള്ളിയും ചെറിയുള്ളിയും എല്ലാം നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ സ്പെഷ്യൽ എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ മീനിൽ ചേർത്ത ആ ഉപ്പും പിന്നെ മീൻ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് പൊരിഞ്ഞു വന്ന ആ വെളിച്ചെണ്ണയും അതിൻ്റെ രുചി എല്ലാം കൂടിയും കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ വെളുത്ത് വെളുത്തുള്ളിയിട്ടും ആ ചെറിയുള്ളിയിട്ടും എല്ലാം അതിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് പിടിക്കും അന്നേരം അതിന് എന്നെ ടേസ്റ്റ് ആണെന്നറിയോ ഒരു രക്ഷയില്ല പിന്നെ നല്ലൊരു സൂപ്പർ മണം നമ്മളിത് വറുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വരും അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഈ മീൻ ഉടഞ്ഞു പോവാതെ ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ചേർത്തേക്കുന്ന ചില്ലി ഫ്ലേക്സും ആ സംഭവം എല്ലാം ഒന്ന് ഇതിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവും അപ്പോൾ അതേ കണ്ടില്ലേ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മുടെ മീനും വറുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ഫിഷ് ഫ്രൈ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിനി സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ച് കാണാം അപ്പോൾ അതേ ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ അവതരിപ്പിച്ച നല്ല അടിപൊളി ഒരു ഫിഷ് ഫ്രൈ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരും വയല് വെള്ളം ഊറും എന്നുള്ള ഷുവറാണ് ഇതൊരു കിഡലൻ റെസിപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിഡ് കിണൻ റെസിപ്പിയാണ് ഇതിൽ ആ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റും ആ ചെറിയുള്ളിയും എല്ലാം കൂടെ അങ്ങ് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഷ് ഫ്രൈ നിങ്ങൾ എന്താണേലും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്നും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തും വിടണം ഒരിക്കലേ നമുക്കൊരു പ്രോത്സാഹനം അപ്പോൾ നാളെ നമുക്ക് വേറൊരു കിഡിലൻ്റെ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു അടിപൊളി ഗുഡ് ബൈ